。立冬节气近了，预示冬季即将到来。即便是南方，也没有多少天温暖的日子了。作为养花一族，开始要为花草过冬做准备了。尤其是对于一些不耐寒的花卉，养护方式要改变。比如家庭常见的这八种花，立冬前就要少水、断粮，减少消耗，顺利过冬。大家好，这里是花花世界的频道。花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天介绍八种冬季需要特别关注的家庭绿植，它们比较不耐寒，每到冬季总是出现黄叶萎蔫之类的问题，让人非常头疼。如何让这些植物顺利过冬呢？快来和花花一起看看吧。一、绿萝，号称空气净化小能手的绿萝，基本上家家户户都有。但是很多花友的绿萝总是熬不过冬天，那就是受寒了。绿萝是热带植物，非常怕冷，适宜的生长温度为2 1一到二十度。当环境低于15度，绿萝的长势变得缓慢，甚至停止生长；低于5度，可能会导致冻伤、叶片冻蔫，甚至烂掉枯萎。因此，秋冬气温降低时，需要提前把绿萝放到温暖的室内，最好靠近南向窗户边。或其他室内有阳光的地方，利用太阳光增加温度，但要注意绿萝喜阴，需要避免阳光直射，才不会晒伤叶片。只有一定的散射光照，绿萝叶子才会绿油油、发亮有光泽。同时，避免将绿萝放在电器附近或空调、暖气出口处，因为这些地方通风不畅，绿萝需要保持适当的通风。当绿萝进入冬季停止生长的休眠期时，就不要给它施肥了。俗称的断粮，因为植物处于休眠期后，即使施肥也难以吸收，肥料淤积到根系处，徒增负担，反而容易烂根。除了不能施肥，冬季时的绿萝也要减少浇水，因为此时绿萝代谢减缓，需水量减少。冬季时需要减少浇水频率，等待土壤干燥后再浇水，也可以通过叶片喷雾补充水分。当环境温度低于十度时，就需要停止浇水。白天天气暖和时，再适当喷水，保持湿度。由于此时整株植物处于休眠期，根系也停止了生长，因此不适合动盆换土。因为一旦换土，新的根系长不出来，就会影响绿萝的寿命，甚至导致它熬不过这个冬天。因此，冬季养绿萝还是需要佛系一点，太关心它，反而会适得其反。二发财树，发财树也是非常怕冷的植物，南方室外可以勉强过冬，遇到寒流天气也需要搬入室内，北方则要早早移入室内，避免冻伤。想让发财树顺利过冬，需要尽量多给它一些光照。秋末光照转弱时，需要将发财树放到光照较好的地方，积累能量过冬。立冬后日照时间短，需挪到室内朝阳的位置。冬季养护发财树，原则上也要少水、断粮，减少消耗。冬季发财树生长缓慢，低温环境下根系活性差，建议停止施肥，以防烧伤根系。如有暖气或室温，可以保证气温在15度以上，可每月施肥一次薄肥，提高抵抗能力。除了施肥，冬季发财树对水分的需求也不高。每月浇水一次即可，保持土壤干燥，可防止低温冻害或水涝烂根。暖气房干燥时，可对叶片周围喷水雾，提高空气湿度。不用担心，这么久才浇一次水会让发财树渴死，它粗壮的树干能够维持很长一段时间的水分消耗。发财树冬季偶尔有黄叶是正常现象，摘掉黄叶可减少养分流失，增加通风透光，防止病菌滋生。如果是冻伤引起的黄叶，可用赤霉素溶液均匀喷洒在叶片上，一周两次，春季后会恢复生机。此外还要注意通风，冬季长期养在密闭不通风环境，易生病菌虫害。温度高，天气好时也需适当通风，加强室内空气流通。发财树枝叶和根部生长能力很强，但树干要小心别腐烂。温度低的时候，可以裹上一层塑料膜，加一层棉花，再裹一层，能增加保暖，避免受冻。三、虎尾兰，虎尾兰是典型的观叶植物，耐阴、耐旱、耐贫瘠，非常适合懒人养护。勤快人反而养不好虎尾兰，尤其是在冬季，因为虎尾兰是非常怕冷的植物，它本身消耗就非常少，生长速度慢，进入冬季后，生长基本处于停滞状态。所以，这时要佛系养护。冬季不要给虎尾兰施肥。有人以为施肥能增强虎尾兰的抵抗力，其实是增加它根系的负担，反而容易烂根。
，冬季给虎尾兰浇水也要适度，温度在十二度以下就要停止浇水了。虎尾兰喜欢温暖干燥的环境，怕有积水，所以到了寒冷的冬季需要提前做好控水、控肥。如果冬季土壤湿度大，很容易让虎尾兰的叶片发软，根部受冻害。根据虎尾兰的情况，差不多每月浇水一次即可。要是没有缺水迹象，可以不用浇水。不用担心少浇水会渴到虎尾兰。虎尾兰的叶片呈肉质，表皮还有一层蜡质，耐旱能力很强，完全不用担心旱着它。如果发现虎尾兰有烂叶，这时候需要及时将烂叶摘掉，不要将烂叶留着过冬，会影响其他叶片。虎尾兰在夏季生长旺盛时，需要充足的光照，但越冬时则相反，需要降低光照。因为光照不足，会导致虎尾兰的叶片变黄脱落，而光照过强，则会导致它休眠不足。因此，在越冬过程中，可以把虎尾兰放在离灯光较远的地方，或者遮上适当的遮光布，让虎尾兰适度休眠，这样才能帮助它更好的度过冬季。四、富贵竹。富贵竹既不耐热，也不耐冷，尤其水培的富贵竹比土培的富贵竹更加不耐寒冷，这是很多花友家的富贵竹挂在冬天的主要原因。十一月后，当环境温度低于十五度，就要考虑水培富贵竹的保暖工作。如果富贵竹受冻，会很容易从根系开始腐烂。如果不提前做好保温工作，当出现黄叶、落叶时，基本就很难救治了。天冷后，富贵竹也会停止生长，这时候需要给富贵竹停肥、控水，停止给富贵竹添加营养液，把它移到光照充足且温暖的地方，水少时适当添水，避免洗根和换水。冬季时佛系养护，反而对富贵竹更好。五、沙漠玫瑰，沙漠玫瑰是典型的喜暖怕冷的花卉，夏季暴晒都没问题，一进十一月，沙漠玫瑰就怂了，叶片开始变得没有精神。甚至会有黄叶子，在过冬期间，避免将沙漠玫瑰暴露在极端低温下。如果气温降至冰点以下，可以考虑将植物带入室内，或者在室外提供隔离、遮风的措施。沙漠玫瑰喜欢充足的阳光，因此在冬季依然需保证充足的日照，确保沙漠玫瑰在冬季能够接受到足够的明亮光线。可考虑将其放置在朝南或朝东的位置，以使其充分吸收光照。尽量多给沙漠玫瑰充足的光照，可以起到良好的保暖作用，增加抵抗力。当温度低于12度，就别再给它浇水了。冬季沙漠玫瑰的生长速度会减缓，因此浇水频率应适当降低。在气温较低的天气条件下，土壤会更容易保持湿润，所以在浇水时需要特别留意土壤的湿润程度，避免过多的浇水导致根部腐烂。冬季室内空气通风性一般不如夏季，为了避免沙漠玫瑰发霉和病害的产生，在有条件的情况下，可以定期提供通风，让植物处于相对干燥的环境中。如果遇到极寒天气，可以在晚上用保温材料包裹沙漠玫瑰的茎干，可以有效保护沙漠玫瑰。断水之后的沙漠玫瑰依旧会黄叶甚至掉叶，但是没关系。沙漠玫瑰鼓鼓的小肚子里面储存的水分，足够它撑过一个冬天。只要保住小命，春天回暖之后，沙漠玫瑰会很快长出新叶子。六、玉树，玉树的枝干粗壮，叶片肥厚，非常耐旱，春夏秋都能保持生机勃勃的状态。到了冬天，就要改变养护策略了。很多花友的玉树都是挂在了冬天。玉树特别怕冷，十一月后，因为温度低，它吸收水分和养分的能力很差，消耗它自身储存的就可以了。温度低于十五度后，就不要给玉树施肥了。叶片萎蔫时，找个晴天可以给玉树补点水，温度低于十度就可以直接断水养护了。七，麒麟掌，麒麟掌是肉质灌木，形态奇特，清脆欲滴，给人一种生机勃勃的感觉。十一月后，除了继续给麒麟掌多晒太阳外，就不要给它施肥，并且要断水了。当环境温度低于十五度，麒麟掌的叶片会发黄、脱落，这是自然现象。只要管住手，别浇水，更不要施肥，多晒太阳即可。只要保证环境温度大于五度，麒麟掌就可以安全过冬。八、茉莉。茉莉也是喜暖怕冷的花卉，进入十一月后，茉莉的生长就开始变得缓慢。当气温低于十度，茉莉生长得非常缓慢，温度继续降低，就要黄叶、落叶了，要及时搬入室内保暖。
，茉莉过冬，如果环境温度无法保持在十度以上，一定要给它停肥，尤其是别浇水。把茉莉摆放在通风良好且光照充足的环境中，能增强耐寒能力，更好地保护根系。以上就是今天分享的内容。如果你还有其他关于植物过冬的技巧，欢迎评论区分享给花友。如果对分享的内容有其他意见，欢迎及时告诉花花。喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，我们下期再见。